Wohlstandskriminellen, von denen wir ja auch in Deutschland ein paar Prachtexemplare haben. Leute in Chefetagen, die Auftraggeber in Millionenhöhe schmieren, die anderen Lustreisen spendieren oder sich selbst saftige Abfindungen. Wohin solche Gier in ihrer extremsten Form führen kann, das zeigt jetzt ein neuer Kinodokumentarfilm über den Enron-Skandal. Den größten und wohl auch den dreistesten Finanz- und Wirtschaftsskandal in der Geschichte Amerikas. Es war nicht nur ein Wirtschaftskrimi, es war mehr. Es war eine Geschichte von Hochmut und tiefem Fall. Alex Gibney erzählt in seinem Dokumentarfilm die Enron-Story als menschliches Drama, in dem die Selbstüberschätzung einiger Manager 20.000 Mitarbeiter ihren Job kostete und unzählige Kleinanleger zusehen mussten, wie ihre Altersversorgung von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert war. Die Enron-Geschichte ist wie ein Shakespeare-Drama. Es handelt von Habsucht und Gier, von Größenwahn und vor allem von Selbstbetrug. Es hat mir den Atem verschlagen, als ich hörte, dass die beiden Hauptverantwortlichen für die Enron-Pleite sich selbst am Ende als Opfer sahen, obwohl sie es waren, die Tausende zu Opfern machten. Zwei Manager vor allem hatten den Enron-Bankrott auf dem Gewissen. Kenneth Lay, der kurz vor der Pleite noch Aktien im Wert von 150 Millionen Dollar verkaufte. Ich bin nie zufrieden mit dem Aktienkurs, er könnte immer höher sein. Und der Starmanager der 90er Jahre, der Liebling der Börsen, Jeffrey Skilling, ein Mann mit einer Vision. Wir wollen die Welt verändern. Am Anfang glaubten sie wirklich an das, was sie taten. Aber irgendwann fingen sie an, hier ein bisschen zu tricksen, dort zu lügen. Dann mussten sie weiter lügen, um den ersten Betrug zu verdecken. Am Schluss saßen sie auf einem riesigen Lügengebäude und es war zu spät, damit aufzuhören. Ursprünglich war Enron ein reiner Energiekonzern, der mit Gas, Öl und Strom handelte. Doch die Manager begannen, auf den Rohstoffbörsen mit Anteilen und Optionen zu spekulieren, wie im Casino. Verluste wurden hinter Luftbuchungen versteckt. Der Trick war die eigene Erfolgsstory so erfolgreich zu vermarkten, dass alle sie glaubten. Die Enron-Aktie wurde zum Star der Börse. Und Enron war stolz darauf, als Verkörperung des Raubtierkapitalismus zu gelten. Wenn ich auf dem Weg zu meinem Chef bin, um über meine Abfindung zu verhandeln, und ich kann die Summe verdoppeln, indem ich jemandem das Genick breche, dann hätte ich das getan. <lacht> Bei meinen Recherchen fand ich etwas Merkwürdiges heraus. Diese Leute waren privat sehr fürsorgliche Menschen, sammelten Spenden für Waisenhäuser und so weiter. Aber im Beruf wurden sie zu Killern. Und alle, alle spielten mit. Alex Gibney fand eine geheime Videoaufzeichnung, in der Andrew Fasto, der Mann fürs Grobe bei Enron, Bankern von Merrill Lynch, einen offensichtlich illegalen Fonds andreht. Kritische Nachfragen, Kontrollmechanismen, Fehlanzeige. Die Rechtsanwälte hätten Nein sagen müssen, die Buchhalter, die Banken, aber niemand, der hätte Nein sagen müssen, sagte Nein. Die Banken machten die Enron-Katastrophe zu einem großen Teil erst möglich, und zwar die renommiertesten. Deutsche Bank, Credit Suisse, First Boston, Merrill Lynch, Citicorp. Es gibt E-Mails, in denen steht, oh, das ist wirklich schmutziges Zeug, aber wir müssen es auf jeden Fall kaufen, weil es uns eine Menge Geld bringt. Der Showdown findet in Kalifornien statt. Ende 2000 hat Enron 30 Milliarden Dollar Schulden angehäuft. Um die Bilanzen zu bereinigen, kommt Enron-Managern die Idee, die Energiepreise künstlich in die Höhe zu treiben, indem sie großen Teilen von Kalifornien einfach den Strom abschalten lassen. Die Städte bleiben dunkel, Fabriken und Krankenhäuser stehen still. Alex Gibney entdeckte geheime Tonbänder, auf denen die Telefongespräche der Enron-Händler aufgezeichnet wurden. Es ist kaum zu glauben, mit welchem Zynismus sie ihre Geschäfte betrieben. Hey, uh, this is David up at Enron. Uh -huh. Wenn man sich das als Filmdrehbuch ausdenken würde, wäre es völlig unglaubwürdig. Da machen diese Leute mit all ihrer Selbstüberschätzung Witze, während sie mit dem Leid anderer Menschen Millionen Dollar verdienen.
you know, millions of dollars off of people's suffering. I think the story of Enron exposes Der Enron Skandal entlarvt den Hauptfehler des Kapitalismus, den Glauben, dass der bloße Eigennutz immer zur besten sozialen Ordnung führen wird. Aber das ist nicht so. Fünf Jahre sind seit dem Bankrott von Enron vergangen. Kenneth Lay ist tot. Jeffrey Skilling wurde erst kürzlich zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt. Manches hat sich seitdem geändert. Doch die Gefahren einer ungebremsten Dynamik des Marktes, die das Enron-Drama so eindringlich bewusst macht, sind auch heute noch brennend aktuell. <lacht>